பொருளாதாரம் என்பது ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் போயிட்டு இருக்கு நீங்க அரவிந்த் சுப்பிரமணியம் சொல்றார் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் ஐசியூக்கு போய் கொண்டிருக்கின்றதுங்கிறார் டைவர்ஷனரி டாக்டிஸ் நீங்க சொன்னீங்க ஆமா இத வந்து திசை திருப்பும் வகையில மக்களுக்கு அதெல்லாம் பத்தி பேசுறாங்களோங்கிறதுக்காக திடீர்னு இந்த மாதிரி கை ஆயுதத்தை கை எடுக்கிறாங்க ஆகவே டெபினட்டா இட் இஸ் அ டைவர்ஷனரி டாக்டிஸ் பை பிஜேபி நீங்களா நீங்க <laughs> 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 பண்ணிட்டு <laughs> வந்து <laughs> 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 இந்துக்கள் பாசிக்கள் அப்படியே மாதிரி கிறிஸ்துவர்கள் இவங்களை எல்லாம் நீங்க மத பிரச்சனையா பார்த்து அங்க வந்து துன்புறுத்தல் நடக்குது அவங்களை மீட்டு கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறீங்க இஸ்லாமியர்கள் போது மட்டும் அது சாதி சண்டை மாதிரி கொண்டு வரீங்களே ரோஹிணியாஸ் போலவர்கள் அவங்கள கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ள விட்டோம்னா உங்க தலை நீங்களே கொள்ளி வச்சுக்கிறதா இருந்தோம் திரு ராமசுப்ரமணியம் திரு மாதேஷ் நம்முடைய டாக்குமெண்ட் நம்ம ஐந்து வருடங்கள் இங்க வாழ்ந்ததுக்கான டாக்குமெண்ட் நம்ம காட்டுவோம் ஏன் தாத்தா ஏன் தாத்தாவுக்கு தாத்தா அந்த டீடைல் எல்லாம் நம்ம எடுக்க முடியுமா இத தான் முடியுமா எல்லாரும் பயமுறுத்திட்டிருக்காங்க எந்தையும் தாயும் மகிழ்ந்து குலாவி இருந்தது முன்னாடிங்கற மாதிரி அவர் முந்தையர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் வாழ்ந்து முடிந்தது முன்னாடிங்கற மாதிரி அவங்க அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு யாரு இங்க இருக்குறவங்களுக்கு எந்தவிதமான பிரச்சனையும் கிடையாது வாழ்வாதாரத்திலாங்க <laughs> 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 வலதுசாரி சந்தனையாளர் திரு ராமசுப்ரமணியம் நம்மிடையே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு ராமசுப்ரமணியம் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கு நாடே பல மாநிலங்களில் பற்றி எரிந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபர்ஸ்ட் சிஏபி சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் பில் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ ஏன்னா மக்களவை மாநிலங்களில் பாஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கு வந்து அதிகப்படியான வாக்குகள் பதிவாகிடுச்சு இப்போ போராட்ட களமாக வெடித்திருக்கு இந்த அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டை திரும்ப பெற சொல்லி பல பகுதிகள் வன்முறை களமாக கூட மாறிட்டு இருக்குது டெல்லி போன்ற மாநிலங்களில் இன்டர்நெட் சேவைகள் ஃபோன் கால்ஸ் எல்லாம் வேற முடங்கியிருக்கு மங்களூரில் வந்து ரெண்டு பேர் துப்பாக்கியால் சுட்டிருக்காங்க இந்த சமூகம் தமிழ்நாட்டில் போராட்டம் வெடிச்சிருக்கு முதல்ல உங்களுடைய பார்வை இந்த சிட்டிசன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் இப்போ கொண்டு வந்தது இது சரியா குடியுரிமை சட்ட திருத்தம் இந்த சிஏஏ அப்படின்ட்டு சொல்லப்படுகின்ற அந்த சட்டமானது சட்ட திருத்தம் என்பது கட்டாயமாக வரணும் அதில் நான் வந்து பிஜேபியுடன் உடன்படுகின்றேன் நூற்றுக்கு நூறு பர்சன்ட் உடன்படுகின்றேன் ஏனென்றால் இது வந்து ஆயிரத்தி மீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மே மேனிஃபெஸ்டோலேயே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதுக்காக லோக்சபாவில் எடுத்துன்னு போனாங்க அது பாஸ் ஆச்சு ஆனால் ராஜ்யசபாவில் முடியலை அதற்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேயே இதை பற்றி அவங்களுடைய மேனிஃபெஸ்டோலில் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு கட்சின்னு எடுத்துட்டாங்கன்னா அவனோட மேனிஃபெஸ்டோவில் சொ சொல்ல வேண்டிய சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை அவங்க நிறைவேற்றுவது என்பது அவங்களுடைய கடமை அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பிரச்சனைங்கிறது கடந்த அறுபத்தி ஏழு வருடங்களுக்கு மேலாக பெண்டிங்காக இருக்குது இது யார் பண்ணினாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் காங்கிரஸ் மாநாட்டிலேயே ஒரு ரெசல்யூஷன் போட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் பெர்சிக்யூஷன் பாகிஸ்தானில் இந்த வரக்கூடியவர்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்க அங்கே இருக்கிற இந்துக்களுக்கு நடக்கின்றது ஆகவே அவர்களெல்லாம் காப்பாற்ற வேண்டியது அவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டியது என்பது இந்திய அரசின் கடமைன்னு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் நேரு லியாக்கதலிகான் அக ஒப்பந்தம் போடப்பட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க நீ பார்த்துக்கணும் இங்கே இருக்கிறவங்க நாங்கள் பார்த்துக்குறோங்கிற மாதிரி ஆனால் அது சரியாக வரலை 
நாம் கவனிச்சு நாம் மைனாரிட்டிஸை கவனிச்சுட்டோம் ஆனால் அவங்க வந்து அந்த பர்சிகோஷனுக்கு அலோவ் பண்ணினாங்க மூன்றாவதாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி நாலில் இந்திரா காந்தி ஒரு சட்டம் போடுறாங்க இந்த பங்களாதேஷ் உருவான பிறகு இந்த ரிலீஜியஸ் பர்சிகூஷன் என்பது பங்களாதேஷில் நடைபெறுகின்றது ஆகவே அங்கேருந்து வரக்கூடியவர்கள் வந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நம்ம குடியுரிமை கொடுக்கணும் ஆனால் பாகிஸ்தான்லேருந்து வரக்கூடிய நான் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சட்டம் போட்டாங்க இப்படி பல்வேறு தளத்தில் பார்க்கும் அதை தவிர மிஸ்டர் கரத் சிபிஎம்னுடைய த முன்னாள் தலைவர் அவரும் இதை பற்றி பேசியிருக்கார் இன்றைக்கி எ இதை இப்போ எதிர்க்கின்ற மம்தா பானர்ஜி அவர்கள் இதெல்லாம் நம்ம சோஷியல் மீடியாவில் வைரலாகின்றிருக்கு அவங்க எப்படி இதுக்கு ஆதரவாக பேசினார்கள் பார்லிமெண்ட்லங்கிறது தெரிகிறது அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் டாக்டர் மன்மோகன் சிங் எல்கே அத்வானிகிட்ட முறையிடுகிறார் இந்த மாதிரி ரிலீஜியஸ் பர்சிகோஷன் இருக்கின்றது இதை நாம் சரி செய்ய வேண்டும் அவங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசி இருக்கின்றார் அதை தாண்டி தருண் கோகாய் அஸ்ஸாமுடைய முன்னாள் சீஃப் மினிஸ்டர் மூணு தடவை இருந்தவர் காங்கிரஸ்காரர் அவர் வந்து இப்படியெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பே பேசினது மட்டும் இல்லாமல் ஒன்றும் நடக்கலைங்கிற பிறகு ஈவன் ஹீ வென் டு த கோட் இல்லை என்னுடைய முக்கியமான கிடையாது மதத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கணும்னு பேசியிருக்காங்களா அப்படி ஏதாவது இப்போ மதத்தின் அடிப்படையில் ரிலீஜியஸ் பர்சன் ஐ வாண்ட் ரீட் ரேட் ரிலீஜியஸ் பர்சிகோஷன் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கு எல்லாருமே அப்படி தான் பேசுவாங்க அப்படி தான் பேசியிருக்காங்க இதில் இஸ்லாமியர்கள் இஸ்லாமியர்களை தவிர்த்து அப்படின்றியஸ் பர்சிகூஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசியிருக்காங்க சரி நான் இதை நான் முதல்ல அதனால பிஜேபி செய்தது தவறு என்று சொல்ல மாட்டேன் நான் முழுமனதாக அவங்க செஞ்சது வரவேற்கின்றேன் ஹேவிங் செட் தட் இப்படி நான் சொன்னாலும் கூட இப்பொழுது இதுக்கு அவசியமா அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய பாயிண்ட் ஏன்னா இன்னைக்கு இப்போதான் ஆறு மாதம் ஆகியிருக்கு ரெண்டாவது முறையாக இவங்க என்டிஏங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு இன்னும் நிறைய நேரம் இருக்குது அவங்களுடைய அஜெண்டாவை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு நிறைய நேரம் இருக்குது ஆனால் இப்போ மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள் அப்படின்னு இந்தியாவை பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரம் என்பது நான் இதை பல முறை நான் பேசியிருக்கின்றேன் பொருளாதாரம் என்பது ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் போயிட்டுருக்கு நீங்கள் அரவிந்த் சுப்பிரமணியன் சொல்கிறார் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரம் ஐசியூவுக்கு போய் கொண்டிருக்கின்றதுங்கிறார் ஸோ நீங்கள் எந்த பேராமீட்டரை எடுத்துட்டாலும் பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப படு மோசமாக போயிட்டுருக்கு எந்த வேர்ல்டு என்ன பேங்கு ஐஎம்எஃப் இதெல்லாம் நான் பல முறை எடுத்து எடுத்து சொல்லிட்டுருக்கேன் மேலே வரப்போகிறது பயமாக இருக்குது பயமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் நான் வந்துட்டே தான் இருக்கேன் நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு முறை சொன்ன அஞ்சுக்கு கீழே வரும்னு நான் நான் இங்கேயே நான் பதிவு பண்ணினேன் அப்படிப்பட்ட அந்த ஜிடிபி அப்போ அதெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்போ இந்த மா இந்த அப்புறம் விவசாயம் படு மோசமாக இருக்குது அவருடைய நிலம் அப்புறம் விலையேற்றது நாங்கள் கட்டுக்குள்ள கொண்டு வயசு விட்டோம் அப்படின்னு பேசினாங்க இன்னைக்கு விலவை விலவாசியும் அவங்களால கட்டுப்படுத்த முடியாத நிலம் இருக்கு ஏற்றுமதி ஏறலை ஆனால் இறக்குமதி குறைஞ்சிருக்கு இறக்குமதி குறைஞ்சிருக்குன்னு சந்தோஷப்பட முடியாது ஏன்னா என்ன இறக்குமதி பண்ணாலும் கேபிட்டல் குட்ஸ் கேபிட்டல் குட்ஸை வச்சு தான் நீங்கள் மேனுஃபேக்சர்லாம் பண்ண முடியும் அப்புறம் இந்த நாட்டில் உற்பத்தி தயார் வேணுங்கிறதுக்கு நீங்கள் ஆயில்ங்கிறது ரகசியமாக இருக்கிறது அந்த இம்போர்ட்டும் இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு விலை அப்போ அறுபத்தி நாலு அறுபத்தஞ்சு டாலர் பர் பேரல்னு இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கி குறைஞ்சிருக்கு ஏன்னா இங்கே உற்பத்தி என்பது ரொம்ப குறைஞ்சி போயிருக்கு ஆக இதெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இதுக்கு தான் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமா டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி சுட் ஹவ் பீன் கிவன் ஃபார் ரிவைவல் ஆஃப் தி எக்கானமி அப்படிங்கிறது அதுக்கு நாம் அதுக்கு ஒன்றுமே பண்ணாமல் இல்லை பொருளாதார கீழ்நிலை மந்த நிலையை மறைக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியெல்லாம் ஒன்று வராங்க நினைக்கலாமா நான் நான் இப்போ நான் இன்னும் வெளிப்படையாகவே பேசுகிறேன் ஆகவே இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும் பொழுது டைவர்ஷனரி டாக்டிஸ் நீங்க சொன்னீங்க பிஜேபி ஆமா இதை வந்து திசை திருப்பும் வகையில் மக்களுக்கு அதெல்லாம் பத்தி பேசுறாங்களோங்கிறதுக்காக திடீர்னு இந்த மாதிரி கை ஆயுதத்தை கை எடுக்கிறாங்க அவங்க எடுத்த ஆயுதம் சரியானது ஆனால் நேரம் தான் சரியில்லை நான் சொல்றேன் ஆகவே டெஃபினட்டா இட் இஸ் அ டைவர்ஷனரி டாக்டிஸ் பை பிஜேபி சரி அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது அந்த அளவுக்கு வீழ்ச்சி ஆயிடுச்சோ பொருளாதாரம் நான் நான் சொல்ல வேண்டியல சார் நான் யார் யாரால் தான் சொல்றாங்கன்னு பாருங்களா யாருமே ஈவன் ரிசர்வ் பேங்கே அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருக்க போறதுன்றாங்க சார் நானா சொல்றேன் சரி ஆர்பிஐடைய நம்ம சமீப இது வந்து அஞ்சு பர்சன்ட் தான் இருங்க மற்ற கிட்டத்தட்ட எல்லா கணக்கும் உலக அரங்கில் பேசக்கூடியது எல்லாருமே என்னென்னா நாலு புள்ளி ஏழு நாலு புள்ளி அஞ்சு இப்படி தான் இருக்க போகுதுன்றாங்க ஆக மிகப்பெரிய அளவுக்கு குறைஞ்சிட்டே வருது அதையும் தாண்டி நம்ம டாக்டர் சுப்பிரமணிய சுவாமி அவர் குண்டை தூக்கி போடார் இது நாலும் கிடையாது நாலரையும் கிடையாது இது வெறும் ஒன்றரை தாங்கிறார் ஒன்றரை தான் அப்படின்னு அவர்லாம் பேசிட்டு இருக்கார் அப்ப இது உண்மையா நான் என்ன சொல்றேன்னா இந்த
தலைவர் என்பது நேஷனல் டிஸ்ட்ரிக்ட் லீடர் அப்படிங்கிறது டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அவர் வந்து ஒரு பிரமாதமான எக்கானமிஸ்ட் அவரெல்லாம் கேட்கலாம் அது மாதிரி நிறைய ஒரு இன்டலெக்சுவல்ஸ் மன்ன டாப் மன்ன கிரீமி எக்கானமிஸ் அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு நீங்கள் பேசி அதுக்கு முடிவு கண்ட நல்ல ஒரு தீர்வு கண்டா அது நல்லா இருக்குமே விட்டுட்டு அது இருக்கிற பிரச்சனை இப்போ மன்ன கடகதெல்லாம் கடகட்டும் கழவனை தூக்கி மழையில் மனையில் வெயுங்கிற மாதிரி அந்த பிரச்சனையெல்லாம் தள்ளி போட்டுட்டு இதை முதல்ல முன்னிறுத்துவது என்பது எனக்கு சரியாக படவில்லை இல்லை ஒருவேளை டைவர்ஷன் நம்மளை பண்ணிவிட்டு அவங்க சரிப்படுத்த பார்த்துட்டு இருக்காங்களோ ஏதாவது வேலை அப்படி ஏதாவது உங்களுக்கு தோணுதா இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து இது டைவர்ஷனுங்கிறது நடந்தது இப்போ வந்து இதை பேசக்கூடாது சார் மக்கள் இல்ல சார் என்னுடைய கேள்வி டைவர்ஷன் நம்மள பண்ணிட்டு அவங்க சரிப்படுத்த முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அப்படிதான் தெரியும் எனக்கு ஒண்ணு தெரியும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்றேன்றாங்க ஏற்கனவே அத பத்தி நிறைய குறைகள்லாம் இருக்கு சரி ஜிஎஸ்டி ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண போறேங்கற இப்ப யாரு நான் வந்து அதுக்காக காங்கிரஸ் பி சிதம்பரத்தை நான் தூக்கி கொண்டாடலாம் மாட்டேன் அவர் வந்து அவருடைய கட்சிக்காக நிறைய பூதாகாரமா பிரச்சனைகளை பத்தி பேசுவார் அதெல்லாம் நான் விட்டுறேன் ஆனாலும் கூட அவர் சொன்னது ரீஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் பண்ண போகிறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடி ரூபாய்க்கு மேலே அதில் வருவாய் ஈட்டுவதற்காக வழி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏன்னா இப்போ டெஃபிசிட் போயிட்டு இருக்கு வருமா நீங்கள் வந்து போன மாதம் தான் ஒரு ஒரு லட்சத்துக்கு மேலே வந்து ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேலே ஜிஎஸ்டி வந்திருக்கு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதை ஒரு லட்சம் கோடிக்கு மேலே குறவாக தான் இருக்குது அதுக்கு கீழே தான் போயிட்டே இருக்கு இப்போ எஸ்டிமேஷன்ஸ் என்னென்னா இன்றைக்கி ஐம்பதனாயிரம் கோடி வந்து ஸ்டேட்டுகளெலாம் கொடுக்கணும் இப்போ முப்பத்தாயிரம் கோடி என்னோ கொடுத்துட்டாங்க அதுக்கு இன்னும் மீதி பதினஞ்சாயிரம் கோடி இன்னும் பா பாக்கி இருக்குது இந்த வருஷம் எவ்வளோ டெஃபிசிட் ஜிஎஸ்டிக்கே வரும்னா ஐம்பதனாயிரம் கோடி வரும்ன்றாங்க அப்போ இதெல்லாம் நாம் பார்க்காமல் இதுக்கெல்லாம் என்ன வழி இருக்குது என்ன அப்படின்னு ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ண போகிறாங்கன்னா பயமாக இருக்குது எல்லோரும் வயத்தில் புளிய கரைக்கிறது என்ன மறுபடியும் ஏதாவது வேறு இன்டெரக்ட் ஆக்ஸ் வந்துன்னா அது இன்னும் பிரச்சனைகள் உருவாக்கும் இன்னைக்கு வேலையில்லா திண்டாட்டம்ங்கிறது மிகப்பெரிய அளவு இருக்கு இருக்கு இல்லை இல்லை நீ யாராவது நீங்க ஒரு வலதுசாரி பத்திரிகையாளர்லாம் கொடுத்தா ஐஐடியில் பாதிக்கலையா அங்க டாடா வந்து ஒரு பத்தாயிரம் பேர் ரெக்ரூட் பண்ண இதெல்லாம் சும்மா புருடா இல்ல திரு ராகவன் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு விவாதத்தில் பேசினது நானே பார்த்தேன் இதெல்லாம் ஒரு மந்த நிலை வர்றது அந்தந்த காலகட்டங்கள ஒரு சட்டன் பீரியட்ல வர்றது அதுதான் நடந்திருக்கு வேற ஒன்றும் எல்லாம் சரிப்படுத்திடுவோம் நாங்கன்றாங்க சார் இது வந்து சைக்கிளிகள் கிடையாது சார் பொருளாதாரத்தை பற்றி பேசணுன்னா ரெண்டு இருக்குது சைக்கிளிகள்ங்கிறது உதாரணத்துக்கு இன்றைக்கி இது வெங்காயம் விலை ஏறி இருக்குன்றோம் அது வந்து இன்னும் நான் மூணு நாலு மாதம் சரியாக பண்ணி இது சைக்கிளிகள் ஏன்னா நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு மழை இருந்தது மகாராஷ்டிராவில் மத்திய பிரதேஷ் போன்ற இடங்களில் மிக கடுமையான மழை ஈவன் கா கர்நாடகாலையும் வரலாறு காணாத அளவுக்கு மழை இருந்தது அது இல்லாமல் போன வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ரெண்டு ரூபா கூட கிளை இல்லை அதனால் தெருவில் கொண்டு போய் அந்த விவசாயிகள்லாம் கொட்டிவிட்டாங்க அவங்க என்ன பண்ண இப்போ இவ்வளோ வேண்டான்னு சொல்லிட்டு ஏரியாவை குறைச்சிட்டாங்க மழையும் வந்து நமக்கு சேதாரத்தை மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஏற்படுத்திடுது இதெல்லாம் உண்மை அப்புறம் இவங்க முட்டாத்தனமாக என்ன பண்ணுறதுனா எங்கே இப்போ ஈஜிப்டுக்கும் டர்க்கிலையும் போய் விவசாயம் இது வெங்காயம் சொல்லிட்டு பண்ணுறாங்கன்னு இதெல்லாம் முன்னாடியே பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய மழை இருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்றைக்கி அந்த சயின்டிஃபிக்க அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை வச்சுட்டு இந்த மாதிரி வெதர் ஃபோ இப்படி இருக்கு அப்போ மிகப்பெரிய அளவு இருக்குது நம்ம பிரச்சனை ஏன்னா இது வெங்காயங்கிறது மிக எத்தனையோ நான் ஆட்சியை கவுதிருக்கு ரா நான் ராஜஸ்தானில் கவுச்சிருக்கு பஞ்சாபில் கவுதிருக்கு யார் க பிஜேபி தான் போயிருக்கு அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் இக்னோர் பண்ண முடியாது அது ஆகவே அதெல்லாம் நாங்கள் பண்ணியிருக்கலாம் பட் ஹேவிங் செட் தட் இது இருக்குமா இதே மாதிரி தொடருமா அப்படின்னா இட் இஸ் சைக்கிளிக்கல் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் இது சரியாக போயிடும் ஆனால் இன்றைக்கி அடிப்படையாக எக்கனாமிக் நான் இந்தியாவினுடைய பொருளாதாரங்கிறது ஸ்ட்ரக்சரல் அடிப்படையான பிரச்சனைகளை இவங்களா கொண்டு நான் நம்ம நான் பழைய தர இதெல்லாம் காரணம் என்னென்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஜிஎஸ்டினாலேயும் அது சரியான முறையில் அணுகாமலேயும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணினது அதே மாதிரி டிமானிசேஷன் அது சத்தியமாக ஒத்துக்கவே மாட்டேன்றாங்களே ஏன் பண்ண மாட்டேன்றாங்க நாங்கள் பண்ண தவ பண்ணிட்டோம் சார் அப்படின்னா சொல்ல முடியாது பண் அதனுடைய எஃபெக்ட் வரும் லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட் வரும் அப்படின்னு திருப்பி திருப்பி சொன்ன போது யாரும் கேட்கலை அப்போ அது அதெல்லாம் வந்திருக்கா இல்லையா அதெல்லாம் நாங்கள் சரி பண்ணோம் சரி பண்ணோன்னு அது வேண்டாத பிரச்சனை தலையில் இதை நாமளே போட்டு கதையாக போச்சு அதனுடைய எஃபெக்ட்டு அப்போ வராமல் இருந்திருக்கலாம் மக்களுக்கு தெரியாம இருந்தது இப்போ எல்லாரும் அதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சோம் இல்லை பண மதிப்பிழப்பில் இப்போ எப்பட
ஆனால் எனக்கு இவங்க என்ன அதுக்காக முயற்சி செய்திருக்கணும் அது சரியாக போடுவோம்னு ஒரு ஒரு நாம் வந்து நம்புவோம் அது நம்ப ஏன்னா அது மாதிரி நட கீழே விழுந்தது நிச்சயமாக மேலே வரும் அப்படிங்கிற அதுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஆகலாம் மூணு வருஷம் அதெல்லாம் நான் இல்லைன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் அடிப்படையாக நீங்கள் நீங்கள் இந்த நீங்கள் பண்ண கோளாறு நீங்களாக பண்ணிட்டு யூ ஹேவ் பண்ண அதாவது செல்ஃப்லி இன்ஃப்ளிக்டட் இன்ஜுரி நாமளாக ஒன்று பண்ணிட்டு அதுக்கு அந்த காயம் ஆறுறதுக்கு இன்னும் பல மாதம் ஆகும்னு சொன்னால் அதுக்கு காரணம் யார் நீங்கள் தானே இல்லை அப்படி அடிப்படை காரணமாக அப்படி வந்து நின்னத்துக்கு என்ன என்ன மாதிரி தவறெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் நான் தான் சொல்கிறேன் சார் டிமானிசேஷன் ஓகே வேறு சார் அந்த இது ஜிடிபியே இப்போ ஒன்றாங்கிறார் ஏன் சொல்கிறார் அப்போ வந்து அதை ஃபட்ஜு பண்ணுறாங்க பொருளாதார இந்த புள்ளி உரங்களை ஃபட்ஜு ஆரம்பத்திலே பண்ணி ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேயே பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலில் காங்கிரஸோடது அவங்க லாஸ்ட்டு டேர்மில் அவங்களுடைய பொருளாதாரம் எவ்வளோ இருந்ததுன்னு சொன்னாங்க நாலு புள்ளி ஆறுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கிண்டலும் கேள்வியும் பண்ணினாங்க ரைட்டா ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று பேசியர்னு மாற்றினாங்க யார் பிஜேபி மாற்றினாங்க அதை அப்போ என்னென்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் என் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு தான் ஜிடிபிங்கிறது தெரியும் அது ரொம்ப குறைவாக இருக்கே நாலு புள்ளி ஆறை விட பெட்டர் தான் ஆனால் அஞ்சு புள்ளி ரெண்டுக்கும் ரொம்ப மோசமாக இருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் பெரிய அளவுக்கு வளர்ந்து விட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன பண்ண ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அந்த பேசியரை மாற்றினதுனால அதை அஞ்சு புள்ளி ரெண்டை கொண்டு போய் ஏழு புள்ளி ரெண்டுன்னு போட்டாங்க நாலு புள்ளி ஆறு அப்போ அவங்க காங்கிரஸ் ஆறு கத்துவானோ இல்லையா அப்போ என்ன பண்ண இல்லை இல்லை நாலு புள்ளி ஆறா அப்போ நீங்கள் ஆறு புள்ளி ஆறுன்னு எடுத்துங்கன்னு ஏதோ ஒரு பெரிய இது அவங்களுக்கு சௌஜன்யமாக அவங்கள செய்கிற மாதிரி ஏதோ பண்ணிவிட்டாங்க சரி லீவ் தட்டா சரி அதனால் இதெல்லாம் சரி பண்ணணும் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரக்சரல் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓவர் நைட்டு சொல்ல சரி இல்லை இதெல்லாம் எதிர்கட்சிகள் சொல்கிற வாய்ஸ் சார் அப்போ உண்மை தான் இது எதிர்கட்சிகள் சொல்கிறது உண்மை டைவர்ஷன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதே தான் உங்கள் வார்த்தையாக என்னோட நான் இதனை வந்து பல தடவை நான் வந்து நான் வந்து பிஜேபி எதுக்கிட்டு தான் எதிர்க்கிறேங்கிறதுலாம் சத்தியமாக கிடையாது சிஐஏ ஓனுங்கிறது அதுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு நான் ஆரம்பத்தே சொல்லிட்டேன் ஆனாலும் கூட இது வந்து இன்னைக்கு எடுத்துருக்க வேண்டாம் அப்படிங்கிறது தான் என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து இல்லை சிஐ நீ டாக்டிஸாக எழுதுனுட்டாங்க இன்னைக்கு பொருளாதாரத்தை பற்றி எல்லாரும் பேச ஆரம்பிச்ச உடனே இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா எல்லாரும் ஓஹோ மண் வேலை இல்லை வேலை இல்லை வேலை இல்லைன்னு எல்லாத்துக்கும் இருக்குது பொருளாதாரம் விழுந்துருது விலவாசி செய்யறது அப்படிங்கிறது எல்லாரும் பேச ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு மாற்று ஒண்ணு பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக இந்த மாதிரி டைவர்ஷன் பண்ணிட்டாங்க ஆமா அப்புறம் ரெண்டாவது இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன் இது வந்து யாராவது சொன்னாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது எத்தனை இந்த நேஷனல் ரெஜிஸ்ட்ரி இருக்கு என்ஆர்சிசன்ஸ் அந்த என்ஆர்சி படி எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் தான் சொல்லுது ரெண்டாயிரத்தி பத்து அசாமுக்கு மட்டும் சொன்னது அதை தான் நானும் சொல்றேன் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல சொன்னது அதை பண்ணின பிறகு அதுக்கு எல்லாம் ஒரு கணக்கெல்லாம் எடுத்தாங்க போனாங்க கடைசியில் என்னென்னா அல்டிமேட்டாக வந்து ஒரு பத்தொம்பது லட்சம் பேர் இதில் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க பிஜேபி என்னுடைய எண்ணப்பாடு என்ன இருந்ததுன்னா பத்தொம்பது லட்சம் பேர்னா அவங்கள முஸ்லீமாக இருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே நினச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் தான் திடீர்னு அவருங்க குண்டு போட்டால் மாதிரி அதில் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் ஹிண்டூஸ்ன்னு தெரிஞ்சுது அப்போ ஹிண்டூஸ் இவங்களோட ஓட் பேங்க்கு ஆமாம் அப்போ ஓட் பேங்க்காக ஏதாவது சரி பண்ணும் அப்போ தான் இந்த சிஏபினே சத்தியமாக வந்திருக்கா சார் இந்த பில்லே வந்திருக்காது புரிஞ்சுங்களா ஓ அந்த பன்னெண்டு லட்சம் இந்துக்கள் அசாம்ல அவங்களை காப்பாத்த இந்த பில்ல கொண்டு வந்திருக்காங்க பன்னெண்டு லட்சம் பேருக்காக அந்த பில் கொண்டு வந்துட்டாங்க என்ன ஆகுது சார் அது பத்தொன்பது லட்சம் பேர் அந்த அந்த அவங்களுக்கு வந்து இது இல்லை அது இல்லைன்னு ஏதோ சொல்லிருக்கலாம் சரி தெரியாது ஆனால் இந்த பன்னெண்டு லட்சம் பேர் இவங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக பிஜேபியினுடைய ஓட் பேங்க் அது அதுக்காக பண்ணிட்டாங்க சரி நான் பண்ணிணது தப்பா அப்படின்னா அது இது ரெண்டுத்தையும் நான் சொல்கிறேன் சார் இது வந்து வெளிப்படையாக இல்லை தப்பாக தப்பு இல்லையா எது பன்னெண்டு லட்சம் இந்துக்களுக்காக இது பண்ணது தப்பு இல்லை இல்லை ஹிந்துக்களுக்கு பண்ணி தான் ஆகணும் சார் அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து யூ ஹாவ் டு கிவ் சிட்டிசன்ஷிப் நீங்கள் அடுத்தது முஸ்லீமை பற்றி கேட்குறீங்க ஆமாம் அதுதான் நான் முதல்ல நான் பல இஷ்யூஸாக நான் பேசினேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஒரு இது சொன்ன இவன் கரத்து சொன்னதை பத்தி இந்திரா காந்தி பெங்கால் அவங்க வந்து சீஃப் மினிஸ்டர் அங்க பார்லிமெண்ட்ல பேசி மம்தா பானர்ஜி டாக்டர் மன்மோகன் சிங் பேசி இதெல்லாம் பத்தி நான் பேசியாச்சு ஈவன் இந்திரா காந்தி இவங்க நேரு பீரியட்ல இருந்து இந்த பழைய கதையெல்லாம் சொல்லிட்டேன் அதனால இது டெஃபினட்டா வேணும் பர்சிக்யூஷன் அப்படிங்கிறது ரிலீஜியஸ் பர்சிக்ய
நீங்களே ஒத்துக்கிறீங்களா நான் ஒத்துக்கிறேன் பாக்க ஆக்டு பாயிண்ட் காஷ்மீர் பி ஓகேன்னு இருக்கேன் அது நம்மளுடைய நாடு தான் நம்ம ஒத்துக்கிறோம் நம்மளுடைய பகுதி தான் ஒத்துக்கிறோம் அதை ஒட்டி இருக்கிறது தான் இந்த ஆப்கானிஸ்தான் சரி ஆகவே இந்த மூணு நாட்டையும் எடுத்துட்டு இந்த மூணு நாட்டிலையும் பரிசுகோஷன் யாருக்கு நடக்கிறதுன்னா நீங்க இது நம்ம இந்துக்களுக்கு நடக்கிறது பார்சிகளுக்கு நடக்கிறது சிக்ஸுக்கு நடக்கிறது முஸ்லீம்களுக்கு நடக்கல முஸ்லீம்கள் நடக்கிறது அது நடக்குதா நடக்கலையா நடக்கிறது சார் நடக்கிறது நான் இல்லைன்னு நான் சொல்ல அதுக்கு நான் வரேன் ஆகவே இவங்க இவங்களுக்கு எல்லாம் சரி பண்றதுக்கு நாம நம்ம குடியுரிமை கொடுக்கணும் அவங்க அப்படிங்கிறது நமக்கு டெசிஷன் எடுத்தாச்சு இப்ப அங்க இருக்கிற முஸ்லீம்ஸுக்கு இது வந்து ரிலீஜியஸ் பெர்சிகூஷன் கிடையாது இப்ப அகமடை ஆசை எடுத்துங்க அல்ல ஷியாஸ் எடுத்துங்க இவங்கெல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டில் நம்ம நம்ம ஊர்லேயே ஜாதி சண்டைகள்லாம் வந்துட்டு இருக்கு அவங்க முஸ்லீம் தான் அந்த ஜா அவங்களுக்குள்ள ஒரு ஜாதி அந்த ஆமடி ஆசுங்கிறது ஷியாசுங்கிறது அதில் அதில் நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியாது அவங்க ரெண்டு இப்போ நம்ம ஊரில் நாலு பேர் இவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு இந்த ஜாதிக்கும் அந்த ஜாதிக்கும் சண்டைன்னா வெளி வெளிநாட்டில் வந்து அவங்களுக்கு அடைக்கலாம் சிட்டிசன்ஷிப் கொடுப்பாங்களா என்ன அது எப்படி கொடுப்பாங்க சரி ஆகவே அது அதை அந்த அகமடி அதை பண்ணினது ரைட்டு தான் அந்த ரிலீஜியஸ் பர்சிகோஷனுங்கிறது பர்ஃபெக்ட்லி ரைட் அடுத்து சட்டப்படி சரியாக வருமா அப்படி அப்புறம் அகமடை ஆசை பற்றி கேட்டிங்கன்னா அகமடை ஆசை யார் அவங்களுக்கு எதாவது பிரச்சனை வந்தது அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப முடியாது அவங்கள நம்ம ஏற்றுக்க மாட்டேங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து ஈஸ்ட் ஆப்ரிக்கா போங்க வெஸ்ட் ஆப்ரிக்காவுக்கு போங்க அங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வாங்க வாங்க தானே கூப்பிட்டுட்டுருங்க நீங்கள் அங்கே போகங்க ஏன் ஏன் இந்தியாவுக்குள்ளே வரணுன்றீங்க உங்கள் நாட்டுக்குள்ளே சண்டை சண்டைனா அது இப்போ தீர்த்து வைக்கிறது பாகிஸ்தான் அது பண்ண முடியலையா நீங்களை என்ன <laughs> 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 பெர்சிகோஷன் நடந்துட்டு இருக்கு ரிலீஜியஸ் பெர்சிகோஷன் நடந்துட்டு இருக்கு நான் பகா இதில் பர்மாவில் போய் பார்க்கும்பொழுது அங்கே கடுமையான படு மோசமான பிஹேவியராக இருக்குது அந்த ரோஹிணியாஸ் என்னென்னா அங்கே இருக்கிற பெண்களை க கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேங்கிறது இப்போ வந்து அங்கே சட்டத்தை மாற்றிவிட்டாங்க அதனால் அங்கே இருக்கிற பெண்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது அவங்களெல்லாம் பர்மீஸை அந்த பெண்களை கல்யாணம் போட்டு அவங்கள வந்து இஸ்லாமிய பெண்களை மாற்றிப்படுறது அவங்களுக்கு ஏராளமான குழந்தைகளுக்கு நம்பர் கணக்கே பண்ண முடியாது டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடித்து தள்ளுறாங்க அவங்க பாட்டு குழந்தைகளை பேசுனா அது மட்டும் இல்லாமல் திடீர்னு அங்கே தாக்குது குரிலா தாக்குதல் மாதிரி வர வேண்டியது தீ வைக்க வேண்டியது திருட்டுத்தனம் பண்ண வேண்டியது கொலை பண்ண வேண்டியது ஓடிப்பட வேண்டியது அதை தாண்டி அந்த இடத்துல முடிச்சிடுறேன் ப்ளீஸ் இதெல்லாம் நான் பார்த்ததை நான் சொல்கிறேன் நான் இன்னும் கற்பனையாக பேசவே இல்லை அடுத்ததாக அங்கேருந்து கொரிலா தாக்குதல் மாதிரி இங்கே நடத்த வேண்டியது அது வந்து யாருன்னு கிடையாது அங்கே இருக்கக்கூடிய பர்மீஸ் மட்டும் இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய இந்திய ஹிந்துக்களும் கூட இருக்காங்க அவங்களையும் போட்டு அநியாயமாக போட்டு கொலை பண்ணிட்டு இருக்கிறது இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்களால் தாங்க முடியல சரி அவங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் இன்றைக்கி என்னென்னா நேபாள் மூலமாக அது மூலம் இங்கெங்கெல்லாம் வந்துட்டாங்க சரி அவங்கள அவங்களுக்குலாம் நாம் வந்து இங்கே அடைக்கலாம் கொடுக்கக்கூடாது சார் நாம் நம்ம அவங்க அவங்கள நாட்டில் அவங்க ஏதோ நம்ம அந்த பிரச்சனை அவங்க தீர்த்துக்கிட்டோம் சார் அதெல்லாம் முறைப்படுத்திட்டோம் சார் ஆனால் வந்து முஸ்லீம்களுக்கு ஓர வஞ்சனை இஸ்லாமியர்களுக்கு ஓர வஞ்சனை அதுதான் பிரச்சனை வேற ஒன்றும் கிடையாது இல்லை இல்லை அப்படிலாம் நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படின்றது தான் போராட்டமே போராட்டமே ஒன்றும் கிடையாது சார் அந்த நான் ரொம்ப வெளிப்படையாக பேசியிருந்த ரோஹிணியாஸ் போலவர்கள் அவங்கள கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளே விட்டோம்னா அவங்க நிறைய பேர் இப்போ கொண்டுருக்காங்க என்ன இன்னும் அஸ்ஸாமில் ஒண்டி இருக்கிறத நினைக்க வேண்டாம் அவங்களாம் அங்கே எங்கேனு போய் இன்க்ளூட் ஆகி இன்றைக்கி வந்து காஷ்மீரில் உட்காண்டிருக்கான் தமிழ்நாட்டில் உட்காண்டிருக்கான் பெங்களூரில் உட்காண்டிருக்கான் இவங்கெல்லாம் பெரிய டேஞ்சர் டு த கண்ட்ரி இன்னும் சொல்ல வெளிப்படையாக சொன்னால் அந்த ரோஹிணியாஸ் எல்லாம் அவங்கள நீங்கள் உள்ளே விட்டு அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் தலையில் நீங்களே கொள்ளி வச்சுக்கிறதா அர்த்தம் சரி அதனால் அவங்களாம் முடியாது அடுத்தது ஷேயாஸ் ஷேயாஸுக்கு நீங்கள் போங்க ஈராக் போங்க ஈரான் போங்க நீங்கள் அங்கே இங்கேயே வரீங்க நீங்க அங்க போங்க நம்ம இந்தியாவில் இருக்காங்களே இப்ப சியா முஸ்லீம்கள் சன்னி முஸ்லீம்கள் இருக்காங்க அவங்க இங்க இருக்கிறவங்களை யாருங்க ஒரு பிரச்சனையும் போராட்டமே பண்றது போராட்டம் பண்ணிட்டு இருக்கு கேளுங்க கேளுங்க பிளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் 
நமது நாட்டில் இருக்கக்கூடிய யாருக்குமே அது வந்து இந்துவாக இருக்கட்டும் முஸ்லீமாக இருக்கட்டும் கிறிஸ்டியனாக இருக்கட்டும் பார்சியாக இருக்கட்டும் அர்த்தம் <laughs> 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 அதனால அவங்களுக்குமே கூட கேஸ் கேஸ் பேசிஸ் அதாவது ஒரு குரூப்பா எல்லாருக்கும் ஓகே அப்படின்னு சொல்றது நீங்க தரவுகளோட எடுத்து பேசுறீங்க ஒரு அசாமை சேர்ந்த நம்முடைய ராணுவ வீரர் ஒருத்தருக்கு இந்த நாட்டில் பேசுறீங்க இது போன்ற தரவுகள்லாம் இருக்கக்கூடிய அவங்க வந்து தே கேன் டேக் சிட்டிசன்ஷிப் அசாயிலம்னா வந்து நாங்கள் இந்த மாதிரி எங்களுக்கு சரியான டாக்குமெண்ட்ஸ் இல்லை நாங்கள் வந்து இந்த நாட்டுக்காக நான் இந்த நாட்டுக்கு போர் புரிந்து இந்த நாட்டுக்கு பெரிய பெருமை தேடி விருது வாங்கி நான் வந்து விருது வாங்கினது மட்டும் என்ன என்னுடைய லைஃப்பை நான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் தி நேஷன் அப்படின்னா அவங்களுக்குலாம் யாரும் வந்து கொடுக்க மாட்டேன்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க சரி இண்டிவிஜுவல் கேசஸ் இன்னைக்குல நேற்றுக்குல நாளைக்கு நடக்கும் அந்த அது அதை நம்ம சிட்டிசன்ஷிப் அந்த சட்டத்தை பாருங்கள் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவை பாருங்கள் எப்படிலாம் பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி வந்தாங்கன்னா எல்லா அந்தந்த கேஸ் டு கேஸ் பேசிஸ் அவங்க கொடுத்து தான் இருக்காங்க நாளைக்கும் கொடுப்பாங்க அதனால நீங்கள் வந்து பிஜேபி ரொஹிங்கியா முஸ்லீம்களுக்கு அனுமதி இல்லைங்க அனுமதிக்க மாட்டோம் சரிங்க சரி இஸ்லாமியர்களும் இந்த பட்டியலில் சேர்த்துக்கோங்க நீங்கள் ரொஹிங்கியா முஸ்லீம்களை வெளியேற்றுங்கன்னு உங்கள் எங்கிட்ட நேர்காணல் கொடுத்த நிறைய இஸ்லாமிய பிரதிநிதிகள் பேசினாங்க அவங்க சொல்கிறேன் சார் நான் இதை இதுதான் சார் நான் சொல்லுவேன் அது அந்த சட்டம் என்ன சொல்கிறது ரிலீஜியஸ் பர்சிகூஷன் நீங்கள் வந்து ரோஹின்யாஸோ அல்லது ஷியாஸோ சுன்னிஸோ இவங்களுக்குள்ள சண்டை நடக்கிறது அகமடியாஸோ நட சண்டை நடந்ததுன்னா அது வந்து ஒரு ஜாதி பிரச்சனை மத பிரச்சனை இல்லை அது கிடையாது இப்போ ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் ரிலீஜியன் பர்சிகூஷன்னா இந்த ஆறு பேர் சொன்ன அவங்களுக்காக தான் சார் அதனால அவங்கள நாம இங்க அனுமதிக்க முடியாது அவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சட்டம் செல்லுபடி ஆகும் அப்புறம் என்ஆர்சியை பத்தி இங்க எல்லாம் பயமுறுத்தி விடுறாங்க அடையங்க அப்பா வந்துருச்சுன்னா நாட்டு முழுக்கலாம் பெரிய கொந்தளிப்பா அதை யாரும் கவனிக்க மாட்டேன்றாங்க சும்மா இந்த பயமுறுத்தி திரு ராமசுப்ரமணியம் திரு மாதேஷ் நம்முடைய டாக்குமெண்ட் நம்ம ஐந்து வருடங்கள் இங்க வாழ்ந்ததுக்கான டாக்குமெண்ட் நம்ம காட்டுவோம் ஏன் தாத்தா ஏன் தாத்தாவுக்கு தாத்தா அந்த டீட்டெயில் நம்ம எடுக்க முடியும் எக்ஸாக்ட்லி சார் இதே மாதிரி பேசி இன்னைக்கு மூத்த பத்திரிகையாளர் மூத்த ஊடகவிழாளர் அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் இங்க இருக்கக்கூடிய இஸ்லாமியர்களோ நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் இஸ்லாமியர் மட்டுமல்ல ஹிந்துக்களோ பாசிகளோ இஸ்லாமியர்களோ கிறிஸ்தவர்களோ இங்க இருக்கிறவங்களுக்கு பாரம்பரியமா இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது சரி நாம வந்து இதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லாத ஊதி பெருசாக்கின்னு இருக்கோம் அடுத்த என்ஆர்சிங்கிறது இப்ப இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ள பண்ண போறேன்னு இருக்கு அது இந்தியா முதல்ல பண்ண போறேன் அது அவங்களுடைய முடிவு அண்ட் அனதர் திங் அந்த என்ஆர்சி மூலமாக குடியுரிமைக்கு லாயிக்கே இல்லாத பல பேர் இன்னும் ஆதார் கார்டு ஓட்டர் ஐடி அப்படி இப்படின்னு வச்சுன்னு இந்தியா முகலும் இருக்காங்க இங்கே தமிழ்நாட்டில் ஏராளமாக இவங்கெல்லாம் ஒரு ஓட் பேங்க் அங்கங்கே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் யாருன்னு அவங்கள களைய களையாடுக்கணுமா வேண்டாமா இப்ப இங்க பேசினா தப்புன்ற இதே வார்த்தையை நீங்க ட்ரம்ப் அங்க பேசுறாரு அதுக்கு பொதுமக் பொதுமக்களுடைய மதிப்பு மரியாதை இருந்து அவரை அந்த அந்த பேசிஸ்ல இந்த மாதிரிலாம் நான் பண்ணுவேன் மெக்சிகன்ஸா இருக்கட்டும் ஹிஸ்பானிக்ஸா இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாம் யாரு நான் வந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ஏன் கியூபாக்கு நான் போயிருந்தேன் அங்க இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க முன்னாடி இருந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இப்ப எங்களுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அவங்க எல்லாம் இதுல வந்துருவோம் கப்பல் மூலமா இல்ல நீஞ்சு கூட பல பேர் வந்திருக்கான் மியாமி ஹார்பருக்கெல்லாம் கடற்கரைக்கெல்லாம் வந்திருக்காங்க அவங்க அவங்களெல்லாம் இப்போ அந்த அளவுக்கு கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க அது வந்து இப்போ ஒரு தேசிய அளவில் இந்த தேச நன்மைக்காக செய்யக்கூடிய சில இல்லை என்னோட தெளிவுக்காக கேட்குறேன் சார் நான் வந்து மாதேஷ் மாதேஷ் என்னுடைய ப்ரூஃபோ ஒரு அஞ்சு வருஷம் ப்ரூஃபோ நான் காட்டிடுறேன் சரி என் தாத்தா என் முப்பாட்டம் ப்ரூஃபோ எல்லாம் எடுக்க அதெல்லாம் கிடையாது கேட்பாங்கன்னு சொல்றாங்களே சார் என்ன டாக்குமெண்ட் வேணும்னு சொல்லுங்க நீங்க நாங்கள் பயப்படல என்ஆர்சி சரின்னு நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் மினிட் இது இதை இதைத்தான் இந்த இதான் அது பிஜேபி அரசாங்கத்து கெடுதல் பண்ணணுங்கிறதாக இந்த மாதிரி குறுக்கு புத்தி வேலை வச்சுட்டு குறுக்கு புத்தி இல்லை சார் என்ன கேளுங்க பண்ணுவாங்க போயிடுவாங்க பயமுறுத்தி விட்டு அப்ப இஸ்லாமியர்கள் என்ன ஆச்சு இப்ப நாங்கெல்லாம் 
தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே என்னுடைய எந்த என் தாய் தாயும் மகிழ்ந்து குழாவி இருந்தது முன்னாடேன்னு அவங்களுக்கும் பொருந்தும் அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நீங்க அனுப்பி போனா போயிடுவான்னு சொல்றதுங்கிறது இவங்க எல்லாம் வேணும்னு சிஸ்டமேட்டிக்கா இந்த கவர்மெண்ட்டுக்கு கெட்ட பேர் உண்டாக்கணுங்கிறதா பேசணும் நம்ம பக்காவா இருக்குங்க அப்படின்னு உங்களால சொல்ல முடியும் இந்தியா பக்காவா இருக்கா இல்ல இல்ல நம்ம கிட்ட ப்ரூஃப் எல்லாம் பக்காவா வச்சிருக்கேன் சார் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி என்னோட ஓட்டர் ஐடி தொலைஞ்சு போச்சு சார் நான் ரெண்டு நாள் தேடின கிடைக்கல அதோட மறந்துட்டு அடுத்த வேலையை நான் இப்ப பாக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் இப்படிதான் இருக்கு நிலைமை வாழ்ந்துடுங்கிறாரு <laughs> 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 அவங்க அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கோ கிறிஸ்தவர்களுக்கோ யாரும் இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனையும் கிடையாது அதை ஊதி பெருசைக்கு ஒன்றுமே ஒப்பன்ன பேனை பெருமாளாகிற கதையை வந்து நிறைய பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகவியலாளர்கள்லாம் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்காங்க அவங்க நல்ல தேசத்துக்கு நல்லது பண்ண தெரிய பெரிய அப்படியே மூஞ்சி போராட்டம் ஊடகவியலாளர் பத்திரிகையாளர்கள் வெறும் இஸ்லாமியர்களுக்கு மட்டும் பாதிப்பு நிற்கிற மாதிரி நீங்கள் பேசாதீங்க டெல்லி போராட்டத்தில் பூணூல் போட்ட ஒரு ஒரு சகோதரர் நிற்கிறாரு பாருங்க நான் யாருன்னு பார்த்துக்கோங்க சீக்கியர் போராடுறாங்க இந்துக்கள் போராடுறாங்க சார் இது வந்து வராது <laughs> 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 அடுத்தது நீங்கள் ஆட்டு நீங்கள் யாரை என்ன சொல்கிறேன்னா கான்ஸ்டியூஷன் செக்யூலர்னு சொல்கிறது பிரியாம்பிள்ள சொல்கிறது அடுத்தது ஆர்டிகல் ஃபைவ் டு லெவன் இருக்குது ஃபோர்டீன் இருக்குது ஃபிஃப்டீன் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் எகன்ஸ்டாக பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னு அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஆர்டிகல் லெவனை படித்து பாருங்கள் சரி நானும் சட்டம் படித்து வந்தான் அதில் என்ன சொல்கிறது இந்த சமயம் யாருக்கு குடிச சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற டிசிஷன் வந்து இட் இஸ் த ப்ரிராகேட்டிவ் ஆஃப் தி பார்லிமெண்ட் சரி இது கான்ஸ்டியூஷனை சொல்லப்படுகின்றது நான் சொன்னாப்பில் உங்களுக்கு தேர் கேன் பி டிஃப்ரென்சியேஷன் அந்த இப்போ இஸ்லாமிக் பீப்புள் அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ இன்னும் சார் இப்போ பிஜேபிக்காரங்க முட்டா பசங்க கிடையாது சார் அவங்க இப்போ டிராஃப்ட் பண்ணி நேரத்தில் இந்த ரிலீஜியஸ்ன்னு சொன்னால் செக்குலர்னு வந்ததுன்னா அப்போ கிறிஸ்டியனையும் போட்டிருக்காங்க முஸ்லீம்களையும் சேர்த்துருந்தா இந்த போராட்டமே வெடிக்காது மம்தா பானர்ஜி அவங்க வேலையை பார்ப்பாங்க திரு ஸ்டாலின் அவர் வேலையை பார்ப்பார் எல்லாம் அது தான் அங்கே நடக்கும் இங்கே பர்சிகோஷன் ரிலீஜியஸ் பர்சிகோஷன் இஸ்லாமியருக்கு கிடையாது கிறிஸ்டியனுக்கு இருக்குது அதனால அவங்களை சேர்த்திருக்காங்க அதனால நீங்க அந்த சட்டம் அவங்க செல்லுபடியாக என்ன பண்ணிடலாம் இஸ்லாமியர்கள் நான் திருப்பி நான் சொல்றேன் சார் நீங்க அந்த அவங்களுக்கு தனியா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு கேஸ்டு பேசிஸ் கேஸ் வரும் சார் கேஸ்டு கேஸ் பேசிஸ் இவர் கொடுக்கலாமா கொடுக்க வேண்டாமா அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இருக்கு அவங்களை உட்கார வச்சு அப்புறம் விவாதம் பண்ணிட்டு போனா கொடுக்கலாம் வேண்டாமா இல்லைனா விரட்டி எடுத்துருவோம் எவ்வளவோ நோ நான் இது அப்படி எல்லாம் கிடையாது அது என்ன தெரியும் கொட்டாடி வச்சு அங்க போட்டு அவங்கள பண்ணிடுவாங்க அகதிகள் மாதிரி ஒரு வாரமா இந்த நாட்டிலே வாழ எப்படி அதெல்லாம் பார்ப்போம் சார் நீங்க வந்து நீங்க அது அது இது வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனாக போய் இது பெரிய அளவிற்கு பயமுறுத்தல் வேலை நடந்து கொண்டிருக்கின்றது நான் சொல்கிறேன் சரி நான் நின்று நான் ஓபனாகவே முன்னாடி என்ன வேண்டாங்க கொஞ்சம் த தள்ளி போடலாங்கிறது நான் சொன்னேன் அப்புறம் ஏன் சிஏவி வந்ததுங்கிறதையும் பற்றி நான் சொன்னேன் சரி அதே சமயத்தில் இது வந்து தயவு செய்து பயமுறுத்தாதீர்கள் அப்படிங்கிறத நான் எடுத்து சொல்லி அதையும் நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க பொருளாதார விஷயத்தில் என்ன பண்ண அது அது நான் அதெல்லாம் சொல்கிறேன் அதில் அப்புறம் நான் பார்த்துப்போம் சார் அந்த பொருளாதாரம் இப்போ வேண்டாம் ஏன்னா இது முக்கியமான இஷ்யூ சட்டப்படி இது செல்லுபடி ஆகும்னா செல்லுபடி ஆகும் சரி என்ஆர்சிங்கிறது எடுக்கணுமா வேண்டாமான்னு எடுத்தா ஆக ஆகணும் ஏன்னா யாரெல்லாம் எங்கேயோல்லாம் எப்படி வந்து உட்காந்துட்டு இருக்காங்க நேபாள் மூலம் வந்துட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு யாரையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அல்லது பூட்டான் வழியாக வந்தான்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது பங்களாதேஷ் இந்த நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்குது அது ஓப்பனாக நம்ம இந்தியாவில் ஓப்பன் பார்டர் அது அது வழியாக எப்படி வேணாலும் வரலாம் நான் இதை ஒரு மேகாலயா நான் போயிருந்த போது ஒரு கல் டாக்கின்னு டாக்கின்னு பேர் அந்த இடம் அப்போ அந்த மாதிரி எல்லோரும் உள்ளே வந்துட்டுருக்காங்க சார் சரி அதோட நம்ம இந்த பார்வோட ஒயர் ஃபென்ஸ் போட்டுருக்கோம் அது வழியாக இடுக்கு வழியெல்லாம் வந்துட்டுருக்கான் எல்லோரும் இது என்ன திறந்த வீட்டில் நாய் நுழையிற மாதிரி எல்லா பேரும் வரதுக்காக இந்தியாவா Uh, that should be some uh, man, demarcation. I don't want to say that BJP is not a bad thing. But we can get a little bit of a clarification. Now, you can get a little bit of a clarification. Now, you can get a little bit of a clarification. That's why you can get a little bit of a clarification. We will do this. We will do this. That's why I am a very good person. The BJP is a very good person. You can get a little bit of a clarification. 
அது மக்கள்கிட்ட ஒரு பீதியை ஏற்படுத்தாமல் இருக்கிறதுக்கு அவங்கள்ட்ட ஒரு சௌஜன்யமான முறையில் தொலைக்காட்சிகளோ அல்லது பத்திரிகை பேட்டிகள்லையோ பேசணும் அப்படி தான் பண்ணுவேன் போவேன் வரங்கிறது எல்லாம் பேசினீங்கன்னு வச்சுங்களேன் இது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனையாக தொடர்ந்து மாறும் என்பது எனக்கு கவலையாக இருக்கு சரி இது விளக்கம் கொடுக்கறதுக்கான விஷயம் இருக்கு அதை சரியா கொடுக்க மாட்டேன்றாங்க பாஜக பண்ண மாட்டேன் அது ஏட்டி போட்டி அதை உக்காண்டு நான் அப்படி இந்த மாதிரி நீங்க டிஸ்கஷன் பேசினீங்கன்னா போய் வாயான இன்னும் ஆயுன்னு இந்த பாடி லாங்குவேஜும் சத்தம் போடுறதும் அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க யாரும் மற்றவங்க எல்லாம் பேச விட அப்படி பண்ணி அவங்களை வந்து கெடுத்து கூட்டி சொல்றாங்க அப்ப என்ன ஆகும் பொதுமக்கள் பார்க்க பாருயா ஒன்றும் பதில் சொல்ல தெரியாமல் இந்த மாதிரிலாம் பிஹேவ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ இதில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்குன்னு இருக்கு அதனால தயவு செய்து நான் தெருமுனை கூட்டங்கள் தயவு செய்து போடுங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு இடத்துல இன்னைக்கு வள்ளூர் கோ மன்ன கோட்டத்தில் நின்று பேசினால் அது எவ்வளோ போய் பேர போய் சேரும் நீங்கள் ஒரு ஒரு தெருவில் போய் நின்றுட்டு இந்த பிரச்சனை இதை நான் சரி செய்வேன் போவேன் வருவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை அதை ஒரு சின்ன சின்ன குழுவாக இருந்து அங்கே போய் சொன்னால் இது பல பேருக்கு புரியல இன்னும் சொல்ல பண்ண இப்போ கேட்குறீங்களே ஒரு ஒரு பூனல் போடணும் கூட எதிர்க்கிறாரு அதே மாதிரி ஒரு இஸ்லாமியர்கிட்ட போய் கேட்குறாங்க டெல்லியில் இதாக புரியும் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது சார் எல்லோரும் வந்து எதிர்க்கிறாங்க நானும் போய் எதிர்க்கிறேங்கிறாரு அப்போ என்ன ஹீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இட் இஸ் சரி அப்போ இந்த மாதிரி குழப்பங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது சார் அதனால் நாம் அதெல்லாம் நாம் புரிஞ்சுட்டு நாம் வந்து எல்லாத்துக்கும் குறைச்சர் அதை சரி செய்வதற்கு அது கிளாரிபிகேஷன் கொடுக்குறது சரியான முறை இல்லை அதை வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க அதுதான் செஞ்சுருக்காங்க இலங்கை தமிழர்கள் விஷயத்தில் அவங்களையே வந்து இங்கே வந்து தஞ்சம் புகுந்திருக்காங்க அகதியில் அவங்களுடைய நிலை என்ன எக்ஸாக்ட்லி எப்போ ரிலீஜியஸ் பர்சிகூஷன் அப்படிங்கிறது நான் வந்து என்னெல்லாம் விட நான் நீ தமிழரா நீ அப்படி இப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள்லாம் என்ன அந்த க கட்சிகளை சேர்த்துப்பீங்களேன்னு தெரியாது எனக்கு சரி ஆனால் ரொம்ப தீவிரமான தமிழ் இலங்கை தமிழருக்கு பாடுபடுறவர் அப்படிங்கிறது பல நடுமாறன் சரி அவர் மிகப்பெரிய முக்கியஸ்தர் அந்த ப இலங்கை பிரச்சனையை பற்றி தொடர்ந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா தயவு செய்ய அவங்கள அலோவ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா அவங்கள அலோவ் பண்ணால் அந்த நாட்டில் ஏற்கனவே பிரச்சனை இருக்குது அவங்களை இன்னும் அடிச்சு விரட்டிவிடுவான் அவங்களோட நான் மன்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பிடிங்கிட்டு வரும் அப்புறம் தமிழனே அங்கே இருக்க மாட்டான் எல்லாரும் இங்கே வந்து உட்கார்ற மாதிரி ஆகிடும் அப்போ அந்த ஈழ ஈழத்தை தமிழர்கள்ங்கிற வார்த்தையே இல்லாமல் போய்டும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிற அது நியாயமாக இருக்கா இல்லையா சரி நான் சொல்லலை இது இதை முதல் முறையாக ஏன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டு இப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு பயம் வந்து எனக்கு கூட அது என்ன ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தையாயிரம் பேர் தானே இருக்காங்க கொடுக்கலான்னு ஆனால் அவர் பேசினது அப்படி இருக்குது ரெண்டாவதாக அங்கே இருக்கிற தமிழ் இப்போ இருக்கக்கூடிய தமிழ் லீடர்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா தயவு செய்ய தமிழ்நாட்டு இருக்கிற ஆள்லாம் நீங்கள் தயவு செய்ய வாய மூடின்ட்டு இருங்கயா எங்கள் பிரச்சனையை நாங்கள் பார்த்துப்போம் நாங்கள் சரி செஞ்சுக்குவோம் நீங்கள் ஏதாவது வந்து ஏடா கூடமாக பேசி எங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தில் கையை வச்சுடாதீங்க அப்படின்னு அவங்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆக இங்கே இருக்கிறவங்க நீங்கள் தமிழர்களுக்கு தமிழர்களுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படினா நீங்கள் ஏன் அது ஒரி பண்ணிக்கிறீங்க அவங்களே ஒன்று நீங்கள் பே வாய மூடி சும்மா இருக்கா நீ ஏன் குதி குதினு குதிக்கிற சரி அப்படிங்கிறது என்னுடைய பாயிண்ட்டு சரி அதே மாதிரி இந்த சிஏஏ சரியான ஒரு முடிவு ஆனால் இப்போ எடுத்தது சரியில்லை அதே மாதிரி பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சியில் இருக்குது திரு சுப்பிரமணிய சாமி சொன்ன ஒன்றரை பர்சன்ட் நிலைமையில் இருக்குது வேண்டாம் மீட்டு எடுக்க அதுக்கான வழியை பாருங்கள் டைவர்ஷன் பண்ணாதீங்கன்னு பிஜேபிக்கு ஒரு அறிவுரை சொல்லியிருக்கேன் ஆரம்பத்தில் அதை நான் தெளிவு சொன்னேன் சார் நான் இதில் வந்து நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் மீன்ஸ் வேர்ட்ஸ் நான் வந்து வார்த்தைகளை ஜக ஜாலம் போட்டு அப்படி இப்படிலாம் எனக்கு பேச தெரியாது எது நான் ஐ எம் எ ஸ்ட்ரைட் ஆரோ எனக்கு மனசில் எது சரின்னு அதை பேசுகிறேன் சரி அதே சமயத்தில் பிஜேபி பண்ணது தப்பானா இது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இது அவங்களுடைய பெண்டிங் இஷ்யூ அது இந்தியாவை பற்றி எல்லாரும் அவங்க மட்டுமல்ல இதை பற்றி அறுபத்தி ஏழு எழுபது வருஷமாக எல்லாருமே பேசி கொண்டிருந்து அவங்க நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க கொஞ்சம் தயவு தள்ளி போட்டுட்டு சரி இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் என்ன பிரச்சனை வரும் அதுக்கு அவங்கள மக்களை யாருக்கெல்லாம் இருக்கு அவங்கெல்லாம் கூட்டி ஏதோ ஒரு சர்வ கட்சி கூட்டத்தை கூப்பிட்டு அவங்களுக்குலாம் அவங்களுடைய அவங்களையும் அரவணைச்சு அவங்கள்ட்ட ஆனால் பேசியிருக்காங்க நீங்கள் பார்லிமெண்ட்டில் தர்வா தர்வார் இனஃப் டிஸ்கஷன்ஸ் அபவுட் திஸ் லோக்சபாவாக இருக்கட்டும் ராஜ்யசபாவாக இருக்கட்டும் அனல் பறக்கிற விவாதங்கள்லாம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அவரும் சொல்லியிருக்கா ஏதாவது சேஞ்சஸ் நான் கொண்டு வரதுனா கூட கொண்டு வரேன்னு சொல்லிட்டு திரு அமித்ஷா அவர்கள் பேசியிருக்கின்றார் அதெல்லாம் நாம் எடுத்துக்கணும் மொழி எல்லாத்தையும் எடுத்தேங்க அதை வந்து ரொம்ப குறை சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது அர்த்தம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் சரி இந்த அளவில் நான் அதை ஆத
பிகாஸ் ஆஃப் தி ஆண்டர்பிரனர்ஸ் அதாவது தொழில் முனைவோர்கள் அவங்கெல்லாம் அவங்களால தான் பெரிய அளவுக்கு வளர்ச்சியில் வந்திருக்கு கவர்மெண்ட்டோட இப்போ நான் ஸ்டம்ளிங் பிளாக் நம்ம கவர்மெண்ட் பல நேரங்களில் ஸ்டம்ளிங் பிளாக்காக இருந்தாலும் கூட அந்த தொழில் முகவுடைய உத்வேகத்தினால் பல தடவை வந்திருக்கு அதேமாதிரி இதுவும் ஒரு இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிலமை அது சரியாக இன்னும் ரெண்டு ஒரு என்னால் க சரியாக கணிக்க முடியல ஏன்னா டேரக்ஷன் எப்படி போகிறது இவங்க எதுவும் தெரியல வெறும் பட்ஜெட்னால் ஒன்றும் வந்துட போகிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ இந்த கார்பரேட் டேக்ஸ் எல்லாம் குறைச்சா இன்னும் பிரமாதம் நாங்கள் இப்போ வயா இப்போ கார்பரேட் இப்போ ஜாம்பவான்கள் இப்போ வாயே திறக்க மாட்டேன்றாங்க சரி ஏன்னா எல்லாமே கீழே கீழே விழுந்துட்டுருக்கு அப்போ அதனால என்ன பலன் உண்டா இல்லையான்னு யாருக்கும் தெரியல சாதாரண மக்கள் சாமானிய மக்களுக்கு நீங்கள் உத்தாச பண்ணணும் ஜிஎஸ்டி நீங்கள் கண்ணா பண்ணால் நீ ஏதாதீங்க ரெவன்யூ ஒன்றுங்கிறதுக்காக அவங்களெல்லாம் போட்டு பிராணனை வாங்காதீங்கங்கிறதான் என்னுடைய அபிப்பிராயம் இங்கே நிறைய பேர் மடைமாற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்களுக்கு ஒரு தெளிவான விளக்கத்தை கொடுத்துருக்கேன் இதை சரியாக தவறான்றதை மக்களே முடிவு பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்கிறீங்க மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்குறோம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்க்கலாம் மிக்க நன்றி திரு ராமசுப்பிரமணியம் நன்றி தேங்க்யூ வெரி மச் நன்றி நேர்களே மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்